Pada sore di Gereja Katedral Jakarta bersama jurnalis Kompas TV Elgin Fridianto dan Kika Madona di GKI Darmo Satelit Surabaya. Kita ke Surabaya dulu. Selamat sore Kika. Kika bagaimana jalannya ibadah sore di GKI Darmo Surabaya sore ini? Selamat sore Ihsan dan juga saudara. Jadi untuk ibadah sesi pertama di Gereja Kristen Indonesia Darmo Satelit Surabaya baru saja berlangsung dan tentunya kami dari Kompas TV mengucapkan selamat Jumat Agung untuk semuanya di sini. Sukses ya tadi ibadah sesi pertamanya. Jadi sesi pertama ini tadi berlangsung pada pukul 3 sore dan untuk sesi kedua nanti akan berlangsung pada pukul setengah 6 sore. Nah untuk ibadah sesi pertama tadi dipimpin oleh pendeta Andri Purnawan dan rencananya untuk sesi kedua nanti uh, untuk uh, ibadah akan dipimpin oleh Ded pendeta Dedi Satya Putra. Dan di sini ada serangkaian ibadah tadi yang juga kemudian sudah berlangsung sejak pukul 3 sore tadi. Salah satunya ini adalah monolog, monolog pasca yang menceritakan tentang pengorbanan yang Yesus Kristus untuk menjaga perdamaian dunia. Tema besar yang saat ini diambil oleh Gereja Kristen Indonesia Darmo Satelit Surabaya ini yaitu adalah kematian Kristus yang dinista membawa perdamaian kekal. Harapannya melalui tema besar ini toleransi antar umat beragama bisa semakin kuat dan terjalin serta perdamaian dunia juga tetap kuat dan uh, harapan itulah yang juga kemudian diharapkan oleh para Uh, umat dari umat Kristiani dan uh, pada momen Jumat Agung ini hari ini adalah pelaksanaan ibadah Jumat Agung dan serangkaian dari ibadah menjelang Paskah ini juga masih akan berlangsung sampai dengan hari Minggu besok untuk uh, Minggu ibadah Minggu Pasca subuh akan berlangsung pada pukul 5 pagi dan dilanjutkan pada pukul 9.30 dan juga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk hari Minggu mendatang akan ada tiga sesi ibadah pasca. Demikian kembali kepada Anda Isan. Terima kasih Kika dari Surabaya kita ke Jakarta saudara. Ada Elgin Fridianto di Katedral Jakarta. Elgin ceritakan kepada kami bagaimana suasana misa di Katedral sore ini. Ya Isan dan juga saudara selamat petang memang e, untuk sesi kedua misa Jumat Agung di gereja Katedral Jakarta ini baru saja selesai dan setelah itu lima menit berselang seluruh panitia mensterilkan e, baik dari tenda maupun bagian dalam gereja untuk kemudian nantinya misa sesi ketiga yang nanti akan mulai sekitar pukul 6 sore ini para umat yang sudah datang ini bisa e, nantinya menjalankan misa Jumat Agung dengan keadaan yang e, bersih tentunya. Dan dari pantauan kami untuk umat yang mengikuti sesi ketiga pada pukul 6 nanti ini sudah berdatangan Isan dan juga saudara untuk kemudian nantinya akan mereka menjalankan ibadat uh, Jumat Agung. Lalu perlu menjadi informasi untuk uh, misa uh, Jumat Agung di gereja Katedral Jakarta ini dikatakan oleh humas masih tetap menggunakan protokol kesehatan dan pihak dari gereja juga turut mengapresiasi kepada seluruh uh, umat yang sudah taat tentunya dengan protokol kesehatan pada saat jalannya uh, misa sejak pukul 12 yaitu sesi pertama dan juga sesi kedua pada pukul 3 sore tadi. Dan dari pantauan kami untuk lalu lintas di sekitar gereja Katedral Jakarta ini terbilang tidak padat dan juga tidak macet dikarenakan adanya aktivitas ini. Isan dan juga saudara dikarenakan pihak keamanan juga ikut membantu proses uh, jalannya uh, misa dan juga dari lalu lintas itu sendiri dan Masjid Istiqlal, kantor pos dan juga salah satunya sekolah Santa Ursula ini menyediakan kantung parkir untuk para umat kemudian dapat memarkirkan kendaraan pribadi mereka lalu kemudian mereka berjalan menuju ke gereja Katedral Jakarta untuk mengikuti misa Jumat Agung. Isan. Elgin Fridianto melaporkan langsung dari Katedral Jakarta sebelumnya ada Kika Madona melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih kawan-kawan.